園田競馬レース展望ですこの時間は3月19日火曜日の展望を行ってまいります今週の園田競馬は4日間の連続開催ですどうぞお楽しみくださいこの時間の解説は産経スポーツの角田光雄記者ですどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえ姫路開催からおよそ1週間弱空いて園田開催スタートということになりましたまあ少し久しぶりのような感じがしますねそうですねやっぱりちょっとね空くとだいぶ空いた感じがしますよね、うん、そうですね、はい、まあ間隔が空いた影響でまあ今週はかなり頭数が揃ってますね、うん、そうですね十二頭立てのねフルゲートのレースがね、うん、多いですよねそうですね C3 戦と C2 戦が、えー、頭数制限解除ということで、はい、フルゲートのレースがということになっておりますのでご注意くださいそして開催前に、えー、馬場整備が行われまして、えー、その田競馬場の馬場の内立ちから1メートル付近が13センチ、3メートル付近が12センチ、5センチ付近が11センチ、で7メートルから外が10センチになるように、まあ、馬場整備を行えたという情報が入りました、まあ、こちらの整備が毎週これから開催まで行えるということで、うん、この影響はどうなるかですよね。そうですねまあ、今日ねちょっとあの起乗してた稽古にね、あの機種に何人かに話聞いたんですけれども、うんまあ、そこまで大きな感じあれ姫路みたいにね、内が不利じゃんっていうような感じはしないって言ってたんですけれども、うんあまあね、言っても、ちょっとね、日曜日に雨もね、降りましたしね、うん、これがね、乾いたり、ちょっと嫌々を湿めたりね、したり、馬場のね、どう変わってくるかっていうのは、やっぱり実際、ちょっとやってみないとわからないところがありますよね。うん、そうですね、まあ、ちょっとレースを見ていきながらこう分析していきたいですね。すねはい、はいそれでは、初日の火曜日の展望を行ってまいります。火曜日は全部で12レース行われますこの時間はメインの11レースそして一つ前の10レースこの二つのカード展望してまいりますまずはメインの11レース何話の畜産広場特別 A1 クラスの1870メートル戦メンバー8等です加藤田さんの印こちらです本命は7番のラッキードリームに打たれました前走白崎賞を逃げて勝利重賞11勝馬がオープンに登場となりましたね、うん、そうですよねまあね、2走前の、ね、園田金杯でもちょっとスタートしてから、ね、鼻を伺うようなそぶり見せてたんですけれども、まあ、前,回前回は、ね、思い切っていきましたよね。物、う、見、んまあね、とか、ね、するようなところもなかったと思いますし、まあ、4コーナーで、ね、安城が、ね、もう本当内と外と、ね、入念に確認する余裕があったぐらいでしたからね。うんまあ、ああいう、ね、競馬ができたのは、まあ、今後に向けて収穫だと思いますし、うんまあ、今回も、ね、鼻に行きそうなのが、まあ、メ,テメトセラぐらいなんで。うんまあね、同様の形に、ね、持ち込むことも可能だと思います。はいまあ、金量も、ね、57キロ、束より重いとはいえ、ね、57キロなら全然問題ないでしょうしね、うん、そうですねスタートさえ決まれば、ねうん、大丈夫だと思います、はい、そして対抗が1番のドンカポの JRA からの転入馬、まあ、レースは1年1か月ぶりと長期休み明けです、うん、そうですね、ちょっと、ね、ブランクが、ね、長いのがどうかとは思うんですけれども、やっぱり、ね、農研の、ね、動きとかを見てるとね、さすがね、3勝クラスで2着した馬だと思えるぐらいの、ねうん、迫力がありましたからね、うんまあ、この、ね、オープン、このメンバーで、ね、どこまでやれるか、ちょっと楽しみですね、うんはい、そして3番手、3番のリッター・シュラークです。2走前姫路の 2000m 戦を勝利、まあ、前走の白崎町は7着でした、うんまあ、ちょっとね、重傷の前走は7着に敗れてしまったんですけれども、まあ、2走前のね、勝ちっぷりが鮮やかでしたしね、うんまあ、見直してね、いいとは思うんですよね、うんまあ、ちょっとね、一頭ね、強い馬がいるんですけれども、まあ、それ以外ならね、立ち打ちできるのではないかなとは思っています、うんはい、4番手評価、4番のトリプルスリルです。こちらも前走白崎賞を使って六着でした、うん。まあね、どの位置にね、いてもね、同じだけのね、足を使ってくれるというイメージがあるんでね。うん、まあね、あの。内目のね、枠四番。けたんでね、まあ、うちでね、じっとして、あとはもうスムーズにね、さばいてこれれば、足は確実に使ってくれると思うんで。うん、まあ、四コーナーをね、うまくさばけるかどうかだと思います。はい。最後は二番のマリオマッハーです。こちら中央から転入、三走目の馬、前走は四着でした。ねまあ、前走が、ね、4着といっても、まあ、コンマ、ね、1秒差ですからね、うんまあ、転入時の,時のねまの、あ、攻め馬とか、ね、の感触から、まあ、陣営も、ね、結構オープンで、ね、通用しそうな馬じゃないかなという話もありましたし、うんまあ、実際、ね、JRA でも、ねうん、目につく、ね、末からしまいの足を、ね、使ってましたからね、はいまあ、今回が、ね、叩き3走目ということで、ね、まだ上積みも見込めると思うので、うん、全身を見込んでいいでしょう。はい、ということで印ごと入りましたでは最後、回目でまとめます。えここは三連単で七番ラッキードリーム頭信頼ということで、あとは相手は一番三番四番二番を上げていただきました。まあラッキードリームここをね勝ってさらに重賞のさらに上の世界をね目指してほしいですね。そうですよね。はい、十一で戦法してまいりました。
11列の成馬の畜産広場特別発送時刻は4時15分です続いて一つ前の第10レースです10レースは、飲んで応援、京都の酪農賞 B1 の1400メートル戦、メンバー10頭です。角田さんの印、こちらです。本命は8番のミス・カイユラニに打たれました。まあ、B2 クラス連勝で今回 B1 に昇級という、まあ、勢いがありますね。そうですよね。まあ、もともとね、1回目にね、転入してきたとき、C, C クラスでね、3戦3勝。その後のね、JRA 戻っても1勝クラスでもね、3着が2回あるなどね、力は示してましたからね。うんねまあ、今回2回目の転入後ね、B に格付けで、すぐ2着に来たんでね、すぐ勝てるのかなと思ったんですけど、ちょっと2回ね、足踏みしましたが、うんまあ、その後ね、連勝、まあ、本来のね、長く足を使える競馬ができてますよね。うんうんまあ、調子もね、上がってきたみたいですし、今の状態ならね、B1 に昇級してもいい勝負になると思います。うん、はい最高2番のワーイズオーバーです。休み明けの前走はまあ、6番手から追い上げて花さの2着でした。うん、まあ、こちらはね。2走前にね。2を買ってる馬ですからね。うん、まあ、久々の前走でいきなり2着。やはりね。b1 なら力上位ですよね。ねまあ、その前走はね、しかも57キロを背負ってのもの、花さ、うん、今回一叩きして56キロに戻りますからね。これも当然ながら勝ち負けになるでしょう。うん、はい。そして3番評価、10番、名村小町、こちらも今回、叩き2走目という馬ですね。そうですね、まあ、堅実な、ね、馬なんですけど、前走、ちょっとね、レーンを外してびっくりしたんですけれども、まあ、久々でね、スタートも一息でしたし、勝負どころでやっぱりね、ちょっと反応がいつもほどでなかったのは、やっぱり、うん、久々の影響が出たのかなとは思います。うんね、姫路の、ね、1500、2回走って2回とも、ね、ちょっと4着以下ですから、うん、もしかしたらコース形態も、ね、合わなかったのかなっていう感じもします、うん、これも、ね、A2 で結果出してる馬ですしね、うん、前進があっていいでしょう、まあ、園田に戻って巻き返しということですね、はいえー、そして4番手、4番の爽やかローズです。えこちら4走前 B1 勝ちその後も堅実に走っています、うん、そうですねまあここ2走はねまあ鼻を切る形でまあマイスペースでは逃げれられているんですけれども、うん、まあ結果的にねちょっと後続のね目標になってしまったかなっていう感じがします、うん、まあ今回ねこの最内にね入ったこの笠松から来た、ねはい、馬がね一応逃げ客室なので、うん、この馬がね逃げてくれるとね2番手ですごく競馬がしやすいと思うんですけれども、はい、やっぱりねこの馬のちょっと出方あんまりスピね、点にスピードがなければ、やっぱりまた鼻に行っちゃう可能性もあるんでね。うんはい、できればね、二番手にいればね、うん、逆転の可能性もね、うん、十分あるとは思うんですけれどもね。まあ、この一番のスイペンシエンスが言ってくれたら、かなり展開的には。ですねはい、ということです、ね。運びやすくはなると思います。はい。そして、六番のスピリットオーズが最後の白三角、近況は五着四着と着順まとめています。うん、まあ、ちょっとね、決め手にかける嫌いはあるんですけれども。まあ、2走前はねちょっと直線で、うん、あの3走前勝って狭くなってますし、うんまあ、前走はねちょっと砂のね深いところを通らされたっていうのもあるんでね、まあ、まだね見直す余地はあると思うんですよね、うんうん、これもねスムーズにさえね走れればねもうちょっとやれる馬だと思うんで全身を期待したいですね、うん、はい印5頭入りましたでは10レース買い目でまとめますここは3連単でまず8番のミスカイルにあえカイラに頭から2、3着に2番、4番、6番、10番を入れた買い目と8番2着固定であとは2番、4番、6番、10番を1着、3着に入れた馬券ということでここはもう手広くいくということですね。そうですねまあね近決めてくれるとは思うんですけどやっぱりね、うん、追い込み客室ですしねまあ相手も結構揃ってますからね,そうですね、まあ、2着まで広げた方が無難かなっていう感じはちょっとしますね。は、うん、はいい、えー、レースの一戦は発送時刻3時刻分です今週4日間の連続開催ということで水曜日は祝日開催ということで、うん、イベントも、ね、場内行われるということですから、ねはい、ご家族連れでどうぞ楽しみいただきたいですね。はい、はいそして新人騎手の合格発表が先週末ありまして兵庫4名の騎手が合格ということで来月デビュー予定ということで楽しみですね。そうですよねこれもすごく楽しみですね。はい、話題盛りだくさんのその田競馬をお楽しみください。ここまでの解説は産経スポーツの門田光雄記者でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。春のその名競馬今週から開幕4日間の連続開催です。